திருவள்ளுவரின் வழியில் வாழ்ந்து வாழ்வின் உன்னத நிலையினை அடைய திருக்குறளோடு நாம் இன்னும் இந்த நிகழ்விலே இணைந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் குரல் எண் நானூற்று இருபத்தி ஆறு அதிகாரம் அறிவுடைமை ஆன்மீக உலகிற்கு அழியாத புகழ் சேர்த்தவர் ஸ்ரீ ரமண மகரிசி அவர்கள் இவர் திருவண்ணாமலையில் ஆசிரமம் அமைத்து ஆன்மீக நெறிகளை போதித்து வாழ்ந்தார் அச்சமயத்தில் ஓர் ஆங்கிலேய அதிகாரி அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவரிடம் சில கேள்விகளுக்கு விளக்கங்கள் பெற தனது உதவியாளருடன் காரில் வந்தார் அப்போது ரமணர் ஆசிரமத்தில் இல்லை ரமணர் எப்போதும் தரையில் அமர்வதுதான் வழக்கம் ஆனால் அந்த அதிகாரி தான் அமர்வதற்கு காரிலேயே ஒரு நாற்காலியை எடுத்து வந்திருந்தார் அந்த நாற்காலியை ரமணர் அமரும் இடத்திற்கு எதிரே உதவியாளர் கொண்டு வந்து வைத்தார் அப்போது ஆசிரமத்தில் இருந்த ரமணரின் சீடர் ஒருவர் அதை கண்டு மிகுந்த கோபம் கொண்டார் இந்த நாற்காலியை ஏன் இங்கே போட்டீர்கள் என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டார் அதற்கு அந்த உதவியாளர் வந்திருப்பவர் மிகப்பெரிய பதவியில் உள்ள அதிகாரி அவர் தரையில் அமரமாட்டார் என்றார் அதற்கு சீடர் அவர் எவ்வளவு பெரிய அதிகாரியாக இருந்தாலும் ரமணர் முன்பு நாற்காலியில் அமர யாரையும் அனுமதிக்க முடியாது முதலில் இதை எடுத்து செல்லுங்கள் என்று கோபமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இதே வேளையில் ரமணர் இங்கு வந்துவிட்டார் நிலைமையை உணர்ந்து கொண்ட ரமணர் உமது அதிகாரிக்கு தரையில் அமர்ந்து பழக்கம் இல்லை என்றால் நாற்காலியிலேயே அமரட்டும் பரவாயில்லை என்றார் ஒரு வழியாக அதிகாரி நாற்காலியில் அமர்ந்தார் இருவரும் சிறிது நேரம் உரையாடிய பிறகு அதிகாரி விடைபெற்றுச் சென்றார் ஆனால் ரமணரின் சீடருக்கு அங்கு நடந்தது குறித்து கோபம் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது அதை பார்த்த ரமணர் சீடரை வெளியே ஒரு மரத்தடிக்கு அழைத்துச் சென்று மரத்தின் மீது அங்கும் இங்கும் தாவிக் கொண்டிருந்த ஒரு குரங்கை காட்டி உயரத்தில் இருப்பதால் குரங்கு பெருந்தன்மையை பெறுவதும் இல்லை நாம் கீழே நிற்பதால் அதைவிட கீழானவர்களும் இல்லை அமைதியே எப்போது நம் இயல்பான குணாதிசயமாக இருக்க வேண்டும் நம்மை உபத்திரப்படுத்தும் எண்ணங்களை நாம் முதலில் ஒழிக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறினார் அதனை கேட்டதும் அச்சீரர் தனது தவற்றை உணர்ந்து மன்னிப்பு கூறினார் உலகத்து பெரியோர் எவ்வாறு வாழ்கின்றார்களோ அதற்கேற்ப நடந்து கொள்வதே அறிவாகும் என்பதை எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தோடு அவ்வது உறைவது அறிவு என்கிறார் நம் தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் உலக நடைமுறையோடு வாழ்வது அறிவு அறிவுடையோர் வழி நடப்பது அறிவின் தெளிவு மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்